what's up welcome back to my channel pages my mesakshi and today we are going to learn a very important topic known as modernization as you people have requested for this topic to maine socha ki kyun na modernization ko finally bana diya jaye jaise ki examination mein kafi baar pucha jata hai so jaisa ki ye wala jo examinations hone wale hain either aapke upsc mains hain sociology ke liye ya fir aapke plus 1 plus 2 graduation masters या फिर नेट एग्जामिनेशन 2019 स्पेशली जिसके लिए मैं ये चैप्टर बना रही हूँ उसमें मॉडर्नाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले समझो कि मॉडर्नाइजेशन होता क्या है तो मॉडर्नाइजेशन एक बहुत ही ग्रेजुअल चेंज है ठीक है ऐसा नहीं है कि आज है कुछ डेट तो कल है भाई मॉडर्नाइजेशन का दिन ऐसा नहीं है कि कल से मॉडर्नाइजेशन चालू हो जाएगा बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे होने वाला एक चीज़ है ठीक है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सोसाइटी को धीरे धीरे चेंज कर देता है ऑब्वियसली अगर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है दैट मींस सोसाइटी चेंज होगी इसमें पहले क्या होता था कि लोग एग्रीकल्चरली यूज uh, करते थे चीज़ों को और एग्रीकल्चर सोसाइटी थी लेकिन आजकल क्या है इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो चुकी है तो ये जो फेज है जिसमें ये जो चेंज हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इसे ही हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं होता क्या है कि लोगों का फूड हैबिट चेंज हुआ है ड्रेस चेंज हुआ है देन स्पीकिंग स्टाइल्स चेंज हुए हैं टेस्ट चेंज हुआ है चॉइसेस प्रेफरेंसेस आइडियाज वैल्यूज रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी चेंज हुए हैं पहले हो सकता था कि लोग घर पे रहकर आपस में एक दूसरे से बात करते थे आजकल लोग आपस में बैठे तो रहते हैं लेकिन फोन्स यूज करते हैं व्हाट्सएप यूज करते हैं पहले लोग थिएटर्स में जाते थे पहले लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते थे आजकल मैकडोनल्ड्स में जा रहे हैं एंड देन वट एल्स बहुत सारी चीज़ें हैं मल्टीप्लेक्सेज मॉल्स ये सब है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज तो ये सब मॉडर्नाइजेशन का एक पार्ट है इसको ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक सोशल चेंज है इन्वॉल्विंग द एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ मेजर पार्ट फॉर द मॉडर्नाइजेशन ठीक है अब हम देखेंगे बहुत सारे डेफिनेशन जो कि आपको एग्जामिनेशन में पुट करने हैं जिससे आप लोग को अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं तो सबसे पहले हैं ऑथर उनका नाम है रस्टो एंड वॉर्ड इनका कहना है कि मॉडर्नाइजेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मॉडर्न साइंसेस टू ह्यूमन अफेयर्स ऑब्वियसली ह्यूमन अफेयर्स में जब आप मॉडर्न साइंसेस को डाल देते हो दैट इज मॉडर्नाइजेशन दूसरा है एलेटस इनका कहना है या फिर इसको कैसे भी आप प्रनाउंस कर सकते हैं आपके टीचर्स ने जैसा सिखाया होगा सो so, मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइंटिफिक नॉलेज को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन द सोसाइटी विद द अल्टीमेट पर्पज ऑफ अचीविंग बेटर and a more satisfactory life in the broadest sense of the term as accepted by the society concerned to inka ye kehna hai modernization ko introduce karaya jata hai jiska ultimate purpose ye hai ki aap zyada se zyada achhi aur satisfactory life jioge uske liye theek hai jaisa ki society cha rahi hai us sense mein sikhaya jata hai ab hum dekhenge m n shrinivas ka kya kehna hai to m n shrinivas ka kehna hai ki modernization is normally used in the sense that it is good he therefore prefers to use the term westernization which characterizes the changes brought about in indian society and culture as a result of over 150 years of british rule inka westernization or modernization ko thoda sa link karne ka tarika hai westernization is a part of modernization okay so एम एस श्रीनिवास इसी को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कुछ मेजर्स देखेंगे मॉडर्नाइजेशन के रस्ट एंड वॉर्ड ने 1964 में कुछ मेजर्स दिए थे पहला मेजर ये है सेक्युलराइजेशन ऑफ आइडियाज मॉडर्नाइजेशन से आइडियाज काफी धर्मनिरपेक्ष होते हैं काफी सिमिलर आप ऐसा नहीं मानते हो कि कोई रिलीजन या फिर किसी कोई एक कास्ट को सपोर्ट कर रहे हो आप सारे के सारे कास्ट सारे के सारे कंट्रीज सारे के लोगों को एक साथ मिलाकर रखने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज अ डिफ्यूजन ऑफ सेक्युलर रैशनल नॉर्म्स इन कल्चर दूसरा है अ स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑब्वियसली अगर आप मॉडर्नाइजेशन के बारे में सोचते हो तो टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन काफी ज्यादा आते हैं अ ट्रांजिशन फ्रॉम एस्क्राइब टू अचीव स्टेटस ये वाली चीजें होती है कॉमन डाउन वट इज द मीनिंग ऑफ एस्क्राइब एंड अचीव स्टेटस ओके इफ यू डोंट नो तो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगी कॉमेंट में करके लेकिन अगर आपको आता है चीजें मतलब चीजें आ रही है या फिर तो या गूगल करके भी आप लिख सकते हैं आप ही लोग की नॉलेज बढ़ेगी नैन एन इंक्रीज इन मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई एक्सपेंडेंसी ऑफ लाइफ एट बर्थ ये सब सारे मेजर्स हैं मॉडर्नाइजेशन के अब हो, आ, हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन सबसे 
इम्पॉर्टेंट है मायरन वेनर जिनका कहना है कि क्या वो कॉजेस है जिनके कारण मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी में आ रही है तो पहला है आपका एजुकेशन इनका कहना है कि एजुकेशन दैट टू हायर एजुकेशन परटेनिंग टू दी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स दी बेसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन अगर लोग ज्यादा से ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उनको मॉडर्नाइजेशन के काफी करीब हैं ओके दूसरा है मास कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक व्हाट्सएप ई मेल्स देन यो फेसबुक या इंस्टाग्राम यो यूट्यूब ये सब चीजें आपको बहुत करीब लाती है मॉडर्नाइजेशन से द डेवलपमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन सच एज योर टीवी योर मैगजीन्स योर न्यूज पेपर योर पेरियोडिकल्स योर फोन योर ई मेल्स योर इंटरनेट इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग मॉडर्नाइजेशन एट अ वेरी फास्टर रेट ओके तीसरा आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन नेशनलिज्म नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी आर वेरी मच लिंक्ड विथ मॉडर्नाइजेशन ऑब्वियसली अगर आप मॉडर्नाइजेशन बिलीव करते हो है ना तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाता है उसके लिए नेशनलिज्म नेशनलिज्म को फॉलो करना होगा नेशनलिज्म इज कनेक्टेड विद नेशनल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल कंसेंसिस चौथा है चरिस्मैटिक लीडरशिप एक चरिस्मैटिक लीडर एक वही होता है जो कि बेटा पोजीशन करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे फॉलो कर सके कुछ लोग सिर्फ क्या करते हैं कि मॉडर्न बिलीव और वैल्यूज और प्रैक्टिस और बिहेवियरल पैटर्न लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं और गलत काम करते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है एक अच्छा चैरिस्मैटिक लीडर होना चाहिए जो कि हमें मदद करे कि हम मॉडर्न लाइफ को और मॉडर्नाइजेशन के करीब जाए ताकि हमारा जो स्टेटस जो स्टेट है आयदा हमारी कंट्रीज हैं वो डेवलप हो सके पांचवा है कोर्सिव गवर्नमेंटल अथॉरिटी अ स्ट्रॉन्ग एंड अ स्टेबल गवर्नमेंट में अडॉप्ट कोर्सिव मेजर्स टू कंपेल पीपल टू एक्सेप्ट दी मॉडर्न वैल्यूज एंड वेज ऑफ लाइफ देखो अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी होगी जो आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सकती है कि हाँ आपको ये चीज करनी पड़ेगी क्योंकि शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आता है वो जब बहुत ज्यादा फोर्सफुली अप्लाई होता है तब लोगों को लगता है कि हाँ मैं इसे फॉलो करना चाहिए और कुछ समय बाद उनको ये चीज सही लगने लगती है ठीक है जैसे कि अगर आप देखोगे कि यूएस गवर्नमेंट पहले मॉडर्नाइज हुई और बाकी लोगों को भी सिखाया उन्होंने कि आपको ये करना चाहिए देखो हम जिस पोजिशन पे है आप भी उस पोजिशन पे आ सकते हो तो ये एक कोर्सिव गवर्नमेंटल अथॉरिटी है ओके तो ये हो गया आपका चीज इट ऑल्सो ब्रिंग प्रेशर्स ऑन अदर गवर्नमेंट एंड पीपल टू फॉलो दी सेम तो ये हुआ फाइनली अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन तो पहला है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अर्बनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होने लगता है ठीक है मैं कहीं से भी बता रही हूँ आप लोग को तो ऐसा कि पीपल फॉर द सेक ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो अर्बनाइज होना चालू कर देते हैं उनका ऐसा लगता है कि शहरों में जीवन काफी अच्छा है तो हमें अर्बनाइजेशन करना चाहिए हम मॉडर्न होते जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन तो पीपल गिव अप देयर ओल्ड वेज ऑफ लिविंग वो एग्रीकल्चर और जैसे कि बुलक कार्ड से ट्रैवल करते थे वो सब छोड़ के वो न्यू मॉडर्न टेक्निक्स यूज करने लगते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हैवी uh, रेट पे होने लग जाता है प्रीवियसली द पीपल यूज टू स्पिन क्लोथ थ्रू स्पिंडल्स और ट्रेडिशनल वेज से रहते थे ओल्ड पैटर्न यूज करते थे ठीक है पुराने घरों में रहते थे लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद न्यूट्रल फैमिली हो गई देन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से हटकर उन्होंने कुछ नया सीखना चालू किया लाइक फैक्ट्री सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब लिटरेसी काफी बढ़ गई मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया तो ब्रिटिशर्स बहुत सारे न्यू स्कूल्स लेकर आए थे जिसके कारण लिटरेसी काफी बढ़ी डेवलपमेंट ऑफ मास इन मीडिया टेक्निक्स ड्यू टू न्यूज पेपर्स टीवी इलेक्ट्रिसिटी रोड सिटीजन बिकम्स ये सब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लोग ये सब पे बिलीव करने लग गए और ये सब डेवलपमेंट टेक्निक्स हैं मास मीडिया मीडिया की जितनी चीजें आप कर रहे हो आप मुझे जिस तरीके से सुन रहे हो ये सब मॉडर्नाइजेशन का एक पार्ट है सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन आपको अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ मैं बिल्कुल सोशोलॉजी को तो जितने भी आपके आजू बाजू के लोग हैं आयदा यू रिलेटिव फ्रेंड्स जितना ज्यादा हो सके शेयर करो अच्छा लगेगा ठीक है तो थैंक यू सो मच लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे सी बाय इन द नेक्स्ट वीडियो